Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Nessa videoaula eu vou fazer para você a correção da questão número 144 que caiu na prova do segundo dia do Enem 2019, caderno número 6, cor cinza. A questão diz o seguinte, o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros quadrados. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, qual é a capacidade da banheira? Primeiro, a gente precisa saber disso, não é? Capacidade, no caso aqui, se já deu o volume, que é 0,3 metros cúbicos. Agora, nos resta saber o seguinte. Isso aqui equivale a quantos litros de água? Basta saber que um metro cúbico de água, se você construir aí no seu quintal uma caixa d'água com um metro de largura, um metro de profundidade, um metro de altura ela vai caber exatamente mil litros de água. Agora, esse volume aqui, 0,3 metros cúbicos, equivale a quantos litros de água? Não sei. Então, aqui eu posso utilizar essa ferramenta hiper útil na matemática, que é a regra de 3, e fazer a comparação. Eu sei que são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, diminuindo aqui o volume, vai diminuir também aqui a quantidade de litros. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, como eu disse nas aulas de revisão para o Enem, a gente multiplica em cruz. 1 um metro cúbico vezes x litros. x, né? Uma vez x é x. E 0,3 vezes 1.000. Vamos ver o que dá, olha. 0,3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000, 3 mil. 0 vezes 1.000, 0 mesmo. Somando aqui vai dar 3.000, você conta uma casa depois da vírgula e dá exatamente 300 litros, né? Agora eu sei que o problema diz que será preenchida a banheira aqui até 80% da sua capacidade. Então vamos multiplicar isso aqui por 80%. Como o canal é matemática simples e prática, eu gosto de trabalhar da maneira mais simples possível. 80%, 80 por 100, vezes a capacidade que é 300. Quando a gente simplifica, simplifica, cortamos aqui, cortamos aqui, cortamos aqui, cortamos aqui, sobrou o quê? 8 vezes 3, 24, 240. Então, vai caber nessas condições aqui, 240 litros. Porém, cada embalagem do cosmético tem 2,7 litros. Então, vamos dividir isso por 2,7. Igualamos as casas após a vírgula e mandamos brasa. 8 vezes 7, 56 para 64, elevamos o 6. 8 vezes 2, 16 e 6, 22 para 24, 2. Descemos um zero, olha que sobrou novamente 240, vai dar 8 de novo. E vai sobrar de novo 24. 24 já não dá vírgula aqui no quociente e um zero no resto. Deu 240, 8 de novo. Como se trata de quantas embalagens vai gastar? 88,8 é aproximadamente 89. Ou seja, com 88 embalagens, você não prepara o banho. Já com 89, sobra um pouquinho, mas beleza. Então, a solução do problema é 89 embalagens. Alternativa correta, letra C de cosméticos. E de conto com você para a próxima videoaula, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!